Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster mit mir, dem Shadox. Okay, dann machen wir mal weiter. So, es ist jetzt eine gewisse längere Zeit her, seitdem ich das letzte Mal Final Fantasy X gespielt habe. Aber jetzt sind wir hier und zwar in, äh, ja wie soll man sagen, in voller Blüte. So, du bist groß und stark, wir machen dich einfach fertig. So, einfach mal ein paar Auto jetzt und dann... Hast du es erledigt? Behemoth gefangen. Herzlichen Dank auch. So. Klasse, klasse. Danke dafür. So, übrigens, ich bin gerade schwer angetan vom, von der neuen DX-Story-Version. Da sieht man auch mittlerweile, während des Aufnehmens, wie lange man aufnimmt. Wow, das ist so sexy. <lacht> Heiliger Rinderwahn, da hast du aber recht. Ein ja, Rinderviech ist es auf jeden Fall. So. Aber ein relativ schwaches. Naja, eigentlich stimmt das gar nicht so ganz. <lacht> Behemoth ist nämlich eigentlich ein ziemlich, ziemlich starker Gegner. Und what the fuck, ey. Eigentlich schon sehr übel, dass wir mit Titus, ähm, ja, schon 71 S-Level haben. Das ist, das ist fucking crazy, you know? So. Wie viel brauchen wir bei der? Ach so, ja, doch, warte mal. Wir haben jetzt auch drei Hits gemacht, ne? Ja, glaub wohl. Yay! They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Unaleska. Lady Unaleska. In Zanarkin, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive. As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. <laughs> Braska would be proud. Then I must not let him down. Aha, okay. Wir werden also geprüft. Das ist interessant. Und ja, man sollte sich das wirklich auch so in den, im Hinterkopf behalten, dass wir geprüft werden, weil. Es ist auch gleich schon soweit. Wir werden gleich wirklich geprüft. So. Und das war eigentlich eine ziemlich gute, akkurate Warnung von Orin. Deshalb wahrscheinlich auch gleich der Speicherpunkt da vorne. So. Übrigens, wir haben hier eigentlich ordentlich in die Höhle Blur-Effekts reingepackt. Zumindest, wenn man am Rumlaufen ist. Also, man sieht es zumindest ziemlich stark. So, Ashura hätten wir gefangen. So. Den zweiten hier, den fangen wir natürlich auch. So, bevor er seine Arme so weit erheben kann, dass wir sterben. Sehr gut, so. Wir speichern hier natürlich an der Stelle nochmal ab. Und laufen ein bisschen weiter. Oh, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele von diesen Teilen kommen mir jetzt denn noch entgegen? Wobei, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil wir, naja, dann wahrscheinlich schon bald auch alle davon gefangen haben. Zehnmal. So. Aber die restlichen Gegner, die werden wir halt holen äh, irgendwann mal später. Und da hätten wir ihn, den Wächter Heiligtum. So, den können wir eigentlich relativ außer Gefecht setzen, denke ich, hoffe ich. So, wir benutzen dafür einfach einmal Gemetzel. So, der erste geht natürlich daneben, aber ansonsten, ja, schauen wir mal. Hier wäre es cool, eigentlich, ja, einen Panzerbrecher oder sowas zu haben, weil man sieht schon, selbst mit unserem Gemetzelhieb, äh, Hieben machen wir nur 2000 Schaden, das ist nicht sehr viel. Ähm, so... Rapidschlag, Bam. Photonenstrahlen. Die sind ein bisschen ouchi bauchi So. Ich weiß nicht, wie das genau jetzt hier war mit äh, Bestias und so, aber ähm, ich glaube, die konnte man hier eigentlich relativ normal einsetzen. Bin mir aber nicht ganz sicher. So. Wir sind jetzt gerade übrigens alle im Zustand 
Fluch nennt man das, glaube ich. Und da können wir keine Ekstasen benutzen. Ähm, schade ist das allerdings ein klein bisschen. Äh, ja, Magie gerade auch nicht, weil wir Dings haben, aber das ist gar kein Problem. So, Schlaf, Fluch und dies und das. Das lässt sich doch alles wahrscheinlich mit einem Allheilmittel kurieren, oder? Ne, selbst ein Allheilmittel kuriert nicht diesen Zustand. Hab mich jetzt aber auch nicht wirklich verwundert oder so. So, mh. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die Gegner vergiften konnte. Wir probieren es kurz mal aus. Äh, und ja, Tatsache. So, vergiften ist schon mal keine so schlechte Idee. Das macht bei dem eigentlich schon relativ, ja, sagen wir mal guten Schaden. So, ist, was, was haben wir eigentlich noch für einen Zustand? Sind wir blind gerade? Blind. Okay. So, Riku. Du haust nochmal einen oben drauf. So, Tidus haut nochmal oben ein... Also einen oben drauf. So. Und irgendwann mal wird er auch versuchen, sich zu heilen. Und diverse andere Sachen wird er auch noch benutzen. Ich glaube, sowas wie Protest und Shell und dies und das. Und wir können dem Ganzen natürlich auch ein bisschen entgegensteuern. Wir holen einfach mal kurz Bahamut ins Boot. So. Ich bin, ja, was heißt der Meinung oder der Ansicht, aber ich denke, ich denke zumindest, dass Bahamut wahrscheinlich äh, mit Impuls besser dran ist, als mit, ähm, Mega Flare, also es war zumindest mal so, dass Mega Flare irgendwie schwächer war als die normalen. Ne, warte mal, wir probieren das aber mal aus. Machen wir Mega Flare. Eventuell stirbt der Gegner jetzt nicht und mit Impuls hätte er es doch getan, aber ich möchte es einmal ausprobiert haben, weil ich, ich meine, eventuell habe ich auch mal gelesen, dass sie das gefixt haben, aber Mega Flare war tatsächlich irgendwie mal schwächer als ein Impuls oder sowas. Oder zumindest kam mir das damals oft so vor. So, es macht auch wirklich nur 23.000 Schaden. Ich weiß nicht, wie viel Impuls, Impuls sie gemacht hätte, aber immerhin reicht das aus. Der Drache hat ungefähr 54.000 HP. Sollt, am Anfang sollte man eventuell mal ein bisschen Protest usen, Hasker usen und Dings. Dann ist man hier eigentlich ziemlich gut gegen Gegner gewappnet. Alternativ, äh, wenn man es gelernt hat, Panzerbrecher und so weiter und dann hat man bessere Chancen. We've come a long way. <laughs> What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Xanarkin, the more I wondered. When we arrive, Brasco will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Hmm. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? <laughs> Legendary Guardian? I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Und Orin bleibt immer noch vollkommen cool bei Situationen. Oder er wirkt zumindest cool. An Orins Coolness ja, ist es ein bisschen schwer ranzukommen. A city dead for a thousand years. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. 
Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go down to Sanarkand. I'm not saying we shouldn't go, but shouldn't we think about it some more? There's got to be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Uni. Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Uni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. Tell him yourself. Oh, please. Uni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Huh? Was hat sie denn da fallen gelassen? Sir Oren, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. <laughs> anyway, I just wanted to say, Sir Oren, I thank you. Kimari, <laughs> do you remember the first day we met? I was only seven. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now... He was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought sin. Then, you appeared, Kamari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. <laughs> you weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that, that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, 
I held on to you crying, don't go, don't go. And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. <sighs> what else? <laughs> I love watching you play Blitzball, Waka. <laughs> I even love it when you scold me, Lulu. <laughs> really? I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Apes. You are. I am. Well, um. I'm glad. I'm glad that we met. We haven't even known each other that long. It's funny. So, so this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. Hmm. Hmm. I wonder. I... <laughs> I just want to say thank you for everything. <laughs> Maybe... Maybe that's why it hurts. When I... When I think about us never being together again at all... I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Ach ja, ein schöner Blick, äh, Rückblick davon, was Juna damals gesagt hat, äh, gesagt hatte, wo wir damals auf der Mienstraße waren. Hi. Juna wunderte sich, was sie da gerade empfindet. Dabei war es einfach nur die Liebe, die sie empfunden hat zu den lieben Titus hier. Star Player der Zanakin Apes. Und ja. Allerdings eine Missinterpretation von Yuna, wo Kimari, sage ich mal, sagte, das ist der Wille oder letzte Wunsch an den sterbenden Mann ist. Denn dieser sterbende Mann war kein anderer als Oren.
listen to my story. This may be our last chance. <laughs>